गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी सेशन ऑन एन मैथ ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो इन दिस सेशन विल डिस्कस दैट वॉट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देन विल सी दॉट इज द एग्जाम ओके सो I mean to say, ex- how NMAT is different from other exams, in what all respects? That is something which we'll discuss. Third thing we'll discuss is that uh, what are the topics asked uh, in NMAT specifically? Then uh, we'll discuss the uh, preparation plan, which we will. can follow to have success in in met 2022 so this is the agenda of the session so first of all what we need to do is we have to uh, search and met by gmac on google so you'll come across this first site uh, www.mba.com register for and met 2022 so this is the website we have and met's official registration website so you can create the uh, account uh, for nmat by gmac here these are the details so pretty simple okay you you have mobile numbers as a details you have to give uh, there is an advantage of doing means when you do this uh, there is something which you will get also so i'll i'll talk about that as well so simple process of registration we are quite familiar uh, with this kind of a process next is uh structure and scope. so uh what is this exam is uh so for wait a second pehle first of all we'll go for the dates my my mistake uh okay. so if you see dates so registration has already begun uh, from uh, august uh, 1st and you can register till 10th of uh, october as written here now uh, so thing is from 1st august till 3rd uh, 13th of october you can schedule the exam so registration main registration means the registration for exam and that you want to write the exam uh, but since there are multiple windows when you can write the exam so you have to decide pre hand uh, means before hand that this is the exam i means this is the time i want to schedule my exam whether you would like to write it in on uh, 1st november or 10th november or 30th of november or 24th november or 27th november which is cat day bhi likhna chahte ho okay or maybe some other day so that scheduling can be done now it uh, gives you an opportunity to reschedule your exam as well so the since exam can be taken till uh, 19th of december so they are, means give you opportunity to reschedule exam which is available till 16th of uh, december now when you reschedule you have to pay some amount uh, which is written uh, down here so rescheduling charge is 1200 uh, plus taxes okay so you should be uh, thinking when you are scheduling that this is the date means 99% chance i'll be able to write the exam on that particular date don't i means if there's something which is unforeseen happen then probably you can have option of rescheduling um exam can be taken from 10th of october to till 19th of december okay now uh, uh means uh, so in uh, nmat you don't have just one attempt like cat or zat okay, which happens once in a year but in nmat you can write exam up to 3 times so let's say you have written your exam on uh, the particular date okay so exam delivery is from 10th october you took the exam on 20th october itself and you realize that you did not get score according to your wish then there is option of rewriting the exam okay uh, you can re means uh, you can schedule the second attempt on a particular date and in case you are not satisfied with the second and uh, attempts uh, score as well then you can go for third attempt so up to three attempts you can write uh, so that is also window available and then retake the 
uh, for retaking also you can you have to schedule it uh, for rescheduling the exam even for retake uh, taking the exam you have to pay extra so the the fees are you have to pay for registration fees is 2800 plus taxes retake is as good as registration fresh registration so same amount you have to pay again uh, then rescheduling charges are 1200 plus taxes uh, so in case you are not able to write on the particular date then you have to change the exam uh, date uh, additional score means uh, so this is something which is not applicable because you can write up to three times only so this is something ignore it so these are the important days uh, with respect to NMAT which we should be thinking of next is what is this exam okay now I'll explain this in detail uh, may I write certain things here okay so NMAT exam is a little bit different to okay? uh, not in terms of topics and all also uh, but if you see Uh, NMAT exam is uh, it follows a pattern similar to uh, GMAT so uh, this uh, this is run by same agency GMAC which runs GMAT also so what happens in the exam is you get scaled score okay? and the questions which you get are dependent on your response in previous questions so if you are let's say uh, you are maintaining high accuracy then you will start getting difficult questions but let's say if you are you are not able to solve questions and your, your attempts are means accuracy is uh, low in the beginning then you will get easier questions so if you are getting difficult questions then you can be sure that you are going on the right track ok and that will and you are you are supposed to get a, means you will get a good score so that is something which uh, is followed so initially it's very important that you uh, solve questions correctly also um, thing is in GMAT what happens is uh, you are given a uh, means a particular period of time and then uh, you the, the penalty for not attempting all the questions is higher compared to writing a question wrongly so what happens is uh, means uh, marking a question wrongly so when you are attempting a question you need to answer that question and then only you can move forward so there is no option means option of uh, as in skipping a question and selection of the question those kind of skills are not recorded in, uh, means required in NMET which is uh, which plays a very important role in uh, exams like CAT, ZAT where difficulty level is higher and you have to select where accuracy uh, means you, you cannot be 100 percent accurate but you, you have to uh, you can be 100 percent accurate because you are selecting right kind of question so that is something which you can uh, you can keep in mind okay so this is something which we have to understand that you have to, you have to attempt all questions so this is something which you should be thinking okay that so like gmat you should be attempting all questions so slow ka fayda nahi you have to fra fra karke ke aapko end tak pahunchna hai isliye so okay uh, what will happen is if you are getting difficult question obviously you need to be much more fast okay. so that is general uh, uh, difference between uh, other exams and uh, and mat now coming to uh, the next part is uh, the structure and score of the exam now what I mean by structure and scores is that uh, let's say we have these three sections again okay, language skills quantitative skills logical reasoning okay, and you have a fixed amount of time okay, and you have to solve all the questions this so you get a scaled score again okay, so score ranges from 12 to 20 120 in each of the sections so 30 uh, 6 to 360 is the final score so 360 if you are getting that means you have you have uh, means kind of 100 percent sort of a score okay. uh, so means that is the highest okay. 
so somebody who is getting 100 percentile will be 360 then the score reduces that is how it works okay. um, important topics uh, are already here okay this mid reading comprehension which we have already covered uh, para forming is nothing but para jumble error identification preposition selection uh, sentence completion analogies these are questions which are related to grammar and vocabulary okay so two specific sessions which we are conducting on 12 28th uh, of september and 12th of october uh, these are the two dates uh, you can mark in your means means as calendar also that uh, these are the online two sessions which we will conduct you have to attend means for sure if you want to do well in that matter logical reasoning so one part of uh, uh, means what we call critical reasoning which comes under verbal is part of logical reasoning in NMAT so critical reasoning jo hai, wo usme uh, then analytical puzzles is something so the puzzles which we uh, solve in uh, this thing LR not kind of puzzles where we have uh, sets of questions okay but generally small small questions and applied relation these are type of questions we have deduction is syllogism okay and other reasoning is again again other type of questions which are covered under logical reasoning uh, quantitative skills is uh, relatively uh, means uh, cat say uh, means cat say sara section easy hota hai no, compared to cat if you see no, uh, language skill logical reasoning even quantitative so things which we have covered number properties number system arithmetic mein hum log percentages time and work time split instance time and uh, uh, averages and mixture aa uh, so di bhi isme aayega tables bhi isme aayega graphs everything even data sufficiency will come here so that is the kind of uh, the, the syllabus they have now saying is okay. so ab ye sare topic hum log ke class mein ho chuke so particularly specifically what we need to do is okay uh, that hum logo ko thoda thoda uske liye dekhna hoga ki level of difficulty jo hai that is a different game okay you see you know yahan pe you don't even have a minute language skill ke liye na 36 question and 28 minutes hai. so specifically especially, especially questions from grammar vocabulary you have to solve very very fast you know quantitative ability you have uh, 52 minutes 36 questions so you have even less than 1.5 minute per uh, question so again we, the questions are easier you know so and logical reasoning again you have just little over one minute per question so uh, so question ka difficulty level both high nahi hota. question ka difficulty level is relatively low so obviously you can attempt more you know? so kind of questions you know, uh, if you have attended class on uh, data uh, means direction sense jo hum logon ne class mein karaya hoga na syllogism ke questions hoge na so they, these are our topics which are not important for cat but we do cover so that you are uh, means uh, prepare means prepared for other exams also so that is the reason we cover these topics and us type ke question topics jo hai aapke uh, isme bhi aate so this is what uh, we we uh, means we have to think okay so all in all this exam is more about you know, speed reading and fast solving and calculation ok so that is what this exam is आपको स्पीड का गेम है ना, so बस हर चीज़ तो यू यू कोड वुड हैव गेस्ट विद द टाइम ड्यूरेशन गिवन एंड एस आई टोल्ड यू दैट आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, because penalty of means missing questions is very high means is high, so thing is आपको बहुत स्पीड फास्ट फास्ट रखना है, तो that is what means but questions बहुत इजी आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन � now how should we go about all these things you know hum log ke b factory ke point means study material or content ke hisab se so for so what is this preparation plan you know this type ke exam ke liye so preparation plan kya hona chahiye 
सो फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू देखिए यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो वेन यू रजिस्टर हियर है ना एन मैट के लिए तो वॉट एवं यू गेट अ फ्री टेस्ट है ना आपको एक फ्री मॉक मिलता है ऑफिशियल तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे यहां पे यू कैन हैव टू अटेम्प्ट्स ठीक है तो दिस इज मींस ऑफिशियल कंटेंट है उसके अलावा बाकी हम लोग वी फैक्ट्री का मींस कंटेंट यूज करेंगे सो फर्स्ट थिंग विच आई सजेस्ट इज ना सो दैट ना दो आप मोस्टली आई सजेस्ट कि फर्स्ट थिंग स्टेप वन तो आई दर यू राइट दिस पर्टिकुलर फ्री मॉक फ्री एंड मैट मॉक ठीक है और आप बी फैक्ट्री का एंड मैट मॉक लिखिए सो विल गिव यू कपल ऑफ मॉक टेस्ट ना तो ये और इससे इससे यू विल गेट एन आइडिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टेप टू ना यू हैव एन आइडिया अब बी फैक्ट्री के क्या क्या कंटेंट हम लोग को करना है किस तरह से करना है सो so, हम लोग सेक्शन वाइज देखते हैं फॉर वर्बल व्हाट यू नीड टू डू इज आरसी को एक बार फिर से रिकैप कर दो थ्योरी को ओके सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप सिमिलरली पीजे को भी थ्योरी को रिकैप करो ना आई एम श्योर यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चन ओके सो आपको इजी क्वेश्चन मिलने वाला तो इसको रिकैप करने से काम चलेगा देन ग्रामर वोकेबलरी वाला जो है ये भी रिकैप करो ना ऑल दिस कंटेंट कैन बी डन थ्रू योर बुक्स बी फैक्ट्री के बुक्स से में सारा कंटेंट है इन सबके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है ना ऑफ डिफरेंट वेरी तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू ओके सो आपका वर्बल के लिए इतना कर लेंगे आपका प्लान डन और एज आई टोल्ड यू एक 28 सितंबर एंड 12 अक्टूबर का सेशन भी यू नीड टू अटेंड है ना विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स नॉन कैट है ना क्योंकि ग्रामर और वोकेबलरी कैट में नहीं आता है इतना कर लेंगे तो आपका वर्बल इज समथिंग विच इज सॉर्टेड नम एंड यू विल बी इन राइट डायरेक्शन ठीक है तो बी फैक्ट्री का बुक्स से ग्रामर और वोकेबलरी काफी करने का मीन जरूरत है रीजन बिंग यू माइट नॉट है प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना विच आर देयर इन योर बुक्स बट देन यू आर नॉट सॉल्व इट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट पर्टिकुलरली ना तो देर इज समथिंग विच यू कैन इज दैट यू गो टू बी फैक्ट्री एप कैट ट्वेंटी ट्वेंटी टू वीडियो कोर्स वर्बल सेक्शन में आओगे so you can recap RC verbal reasoning सब कुछ कर सकते but particularly this part grammar and vocabulary there are ट्वेंटी videos इलेवन tests so this will help you a lot another thing is vocab cards are there okay these are सिक्सटी uh, vocab cards okay 300 words so ये दोनों चीज करने से आपका काफी अच्छा सा preparation हो जाएगा आपका एकदम टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर आज जो कि दी फंडामेंटल्स विच यू नीड टू नो ग्रामर वोकेबलरी एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड ओके तो ग्रामर का एक्सटेंसिव 15 वीडियोस का एक सीरीज है विच मैम हज रीटा मैम हज कवर्ड मींस फेबुलसली एंड देन वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल्सो बाय राहुल सर ओके सो वो भी काफी आपको फायदा करेगा देखो सेंटेंस कंप्लीशन सेंटेंस फॉर्मेशन एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज वीडियोज ओके सो आप so for basic purpose you can view these videos now so काफी अच्छे से आपका verbal में हो जाएगा तो that is something which I wanted to convey okay moreover uh, this is some okay and if you want interested in ebooks that is also there in this uh, course so verbal is should be done through this part okay. next we'll come to the लॉजिकल रीजनिंग ना लॉजिकल रीजनिंग का सम पार्ट इज फ्रॉम हियर क्रिटिकल रीजनिंग 
which we cover under verbal here at B factory because वो means जी मैट में इनफैक्ट वर्बल जो क्रिटिकल रीजनिंग कम्स अंडर वर्बल सेक्शन ओके सो नीड नॉट थिंक मच सो वर्क क्रिटिकल रीजनिंग अगेन देर आर मेनी वीडियोज अवेलेबल एंड विथ कबल ऑफ टेस्ट स्पेसिफिकली ना आपके वीडियो कोर्स में भी है आपके बुक्स में भी एडिशनल कंटेंट नेक्स्ट पार्ट इज जो बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं है ना डिडक्शन लॉजिक पजल्स उस सब के लिए बेस्ट सोर्स और रिसोर्स विच यू कैन रेफर इज बी फैक्ट्री का एल आर कम एनालिटिकल रीजनिंग का इसमें ये सारे टॉपिक्स पीछे पीछे के टॉपिक्स हटा दोगे जहां पे केसलेट्स वगैरह है विच आर मोर रिलेवेंट फॉर कैट बट अदरवाइज दो टॉपिक्स सिलोजम डिडक्शन है ना ब्लड रिलेशन पजल्स ऑल दो ना कॉज एंड इफेक्ट ऑल दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट इस बुक से शुरू के आठ नौ चैप्टर जो है इस जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते सब के सब उठ के आपके एनमेट के पेपर में भी आने वाले तो दैट इज समथिंग विच आई से इसको एकदम अच्छे से आप कर लो या आपका एल आर विल बी सॉर्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी वन दिस समथिंग विच यू नीड टू डू ओके एंड ऑब्वियसली यू यू हैव एडिशनल कंटेंट इन योर लॉजिकल रीजनिंग का स्ट्रक्चर्ड वाले में जाओगे तो स्ट्रक्चर्ड एल आर में जो है उसमें ये सारे टॉपिक्स का वीडियोज भी होगा क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नेक्स्ट कमिंग टू क्वांटिटेटिव एबिलिटी ना क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है किस लेवल का आता है तो वो आता है हम लोगों को क्लास शीट्स में जो है ना नॉन हम लोग फंडामेंटल्स वाले क्वेश्चन करते हैं ना जो शुरू के क्वेश्चन आते हैं शुरू के देर आर फिफ्टीन क्वेश्चन देते हैं शीट तो शुरू के टेन बहुत ईजी होते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन टू टेन टाइप के जो इजी वाले क्वेश्चन है वो सारे आपको करने हैं ठीक है डोंट थिंक अबाउट बुक डोंट थिंक अबाउट मॉक टेस्ट एनी थिंग क्लास शीट्स के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन टू टेन टाइप्स ऑफ ट्वेल्व भी हो सकता है हम जस्ट सही फंडामेंटल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं कि ओके मीन्स ए इतने दिन में काम करता भी इतने में करता है दोनों मिलकर कितने में करेंगे है ना ए चला जाएगा दूसरा कितने में करेंगे ठीक है सम ऑफ रूट्स इज गिवन देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन देन क्या होगा इक्वेशन क्या होगा ठीक है सिमिलरली टाइम स्पीड डिस्टेंस पे पर्सन इज वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 24 फोर किलोमीटर्स पर आर रोड एंड दूसरा एक ट्रेन जा रहा है स्पीड से तो कितने देर में ओवरटेक करेगा जो विच आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना आपको जिस कन्वर्जन करना है एक बार डिवाइड करना है और सॉल्व करता है डिवाइड मल्टीप्लीकेशन तो ऑल दो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपको क्लास शीट से करना है This is something which will just work on fundamentals. आपको उससे ज़्यादा difficult questions करने नहीं ना उस level के questions ही एन मैट में आते हैं इन फैक्ट जी मैट में भी उसी लेवल के आते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते ओके तो उतना ही करना है फंडामेंटल्स पे बेस्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तो जो भी आपको क्वेश्चन लग रहा है हल्का भी डिफिकल्ट है नहीं वो आना ही नहीं वाला है सेकेंड थिंग विच जो ये है फंडामेंटल्स uh, आप एक बार कर लेंगे uh, एक टॉपिक इसमें ना स्पेशली uh, जो ये क्लास शीट्स है क्यू वाला क्लास शीट्स उसके अलावा एक आप टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी वो जो हम लोग कराते हैं इसमें एल आर बोल के तो वो भी उस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है क्यू uh, में ही आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी इज वेयर You are given a question. You are given two different statement, and you have to find whether you can solve you, uh, the, this particular question using these statements or not. Na, wo sufficient hai nahi? Data sufficient hai nahi? Those type of questions, wo aapko us particular topic ko alag se cover. Wo aapke class mein hoga, hua hai, na? Ya fir hoga, usko alag se cover karna. Wo lag uske sheet ko alag se karna. Uske bhi kafi questions aate. To this should be the this study plan. Ki study plan mein kya 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 karna chahiye, na? To I'll suggest. वॉट यू कैन डू इज ना यहाँ पे एक आप ये कर लीजिए कि वर्बल का जो है बुक्स 
verbal videos or app content फिर क्रिटिकल रीजनिंग अलग से एक रख लेता हूँ मैं ऐप से फोर्थ एल आर बुक कंटेंट फिफ्थ क्यू ए क्लास शीट्स ओके दैन डेटा फिश एफिशियंसी सो यू वॉन्ट टू मेक अ प्लान तो पहला तो स्टेप मैंने बोला था कि आपको वो एन मैट का मॉक लिखना है या फिर बी ऑफिशियल मॉक या बी फैक्ट्री का मॉक तो मॉक टेस्ट तो आई सजेस्ट मोस्टली एन मैट वन लिख दो बी फैक्ट्री वाला वो हम लोग विल रिलीज इन दाइल टेंथ में सर ना मे बी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ में हम लोग रिलीज कर देंगे तो अब इसमें यू कैन गिव सम टाइम लचे तो ये टू यूनिट्स है है ना दिस दिस इज अनदर टू यूनिट्स दिस इज वन यूनिट दिस इज दिस इज समथिंग विच इज फाइव यूनिट फाइव यूनिट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कितना टाइम लगेगा कितना दिन लगेगा आपको कि ये क्लास शीट करने में आठ दिन और लग जाएंगे इसको करने में एक दिन और लग जाएगा तो इतना टाइम आप दिन रख सकते हैं कि भाई मेरा उन्नीस दिन ये हो गया है ना एक दिन आपने नैनमेट का मॉक लिखा हुआ है फिर आप ऑफिशियल मॉक दे ठीक है उसके बाद में एन मैट टू तो एक दिन इधर भी जाएगा और इधर एक दिन और बीच में फिर आप ये कर लो थोड़ा सा और प्रेप ना एंड देन तो प्रेप करने के लिए या रिवीजन करने के लिए तीन दिन और लग गई तो मोटा मोटी दिस इज 25 डेज का प्लान उसको इंप्लीमेंट करेंगे देन योर तैयारी विल बी एट वेरी गुड लेवल है ना दैट शुड बी सफिशेंट टू गेट यूर स्कोर Around more than 260 or something, which is enough to get you an MIMS Mumbai का बोल। But ये जो whatever things which I have discussed, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। Now, so that is something which you can do. In case, okay, although not required, okay, in case you want कि मेरे को और full proof तैयारी करना है, then what you can do is probably you can take two more mocks are there on NMAT's official website. तो वो आई थिंक फोर नाइन्टी नाइन और समथिंग उसका दे चार्ज एक्स्ट्रा ना तो वो ले सकते हो उससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा ऑफिशियल मॉक से वो एक फीलिंग होता है दैट इज समथिंग विच यू कैन डू बट फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज समथिंग विच इतना करने से आपको आपका कैट एनमेट का स्कोर में अच्छा स्कोर आ जाएगा सो दैट इज ऑल फॉर टूडे एंड फॉर एन मैट ट्वेंटी ऑल द बेस्ट just go through this content and make sure that you you are giving your 100 percentage and then that should be enough to give you your I mean, give your best so that's all thank you all the best bye bye